下，青丝墨染竹花，寥寥回忆今绵长，却只能装聋作哑，勾勒你的。脸颊，聚散如流沙，天明自洽，爱重见后崩塌，随云烟轻洒，用力去看，你伪装的潇洒，微醺的梦啊，心。我想握出，却只能装傻。前两日，害你和三姑娘不愉快，我过意不去，便跟她解释清楚了，还给了她些银两作为补偿，说是你的心意。不过三姑娘并不想白要，所以便包下了整个兵营，正好给大家打打牙祭。哼。啊？过来吧。这是我给你准备的，多给你加些蜂蜜。嗯、呃，客气客气。啊，请再给我一碗。好。尝尝，可甜了。不用了。怎么，堂堂上官家大小姐，在县衙当差，还要端茶倒水的伺候大人？这不合适吧？你也说了，上官只能是在县衙当差，还不是你银雨楼的少夫人。少夫人的事我还不急，我相信，京城所至，今时为开，终有一日，芷儿定会知道，谁才是真正对她好的人。差不多行了。我今日来。除了送兵之外，倒还有件正事。怎么，卓少主还想敲我县衙的名媛国？你这是对我很有成见啊！哼，你要搞什么东西啊？潘大人，可否借一步说话？嗯。先前贸然状告大人杀妻，是我冒失了。还请见谅。卓少主言重了，有话不妨直说。那我也不拐弯抹角了。县衙要重查灯会案，我阴雨楼愿鼎力相助。看来何阳境内，还真是没有什么事能瞒得过阴雨楼啊。那大人与我合作，岂不是事半功倍？一桩旧案而已，尹雨楼为何会如此上心？既然都说尹雨照河阳，有人在我河阳境内搅动风云，我又岂能不过问呢？你说是吧，潘大人你们聊什么聊这么久？我一心一意想和大人合作，奈何他并不信任我，不领情。查案之事乃县衙之务，就不劳尹雨楼费心了。无妨，我此番前来本就是知会一声，无论合作与否，这件事我尹雨楼管定了。好，既然如此
，那就各凭本事吧。不不不是，是什么合作？你们到底在说什么呀？侄儿，我要走了，我送送我妈。看我做什么？又不是我的朋友，想送便送，不想送便不送。走吧。那我送一下。好。什么？你想查邓慧安？怎么，连你也不信我？不是，我当然信你，但潘越同意你插手吗？我要管的事，还轮不到他同不同意。行吧，说不定你插手还能快些结案呢。那是自然，我说过的，一定会帮你查到这幕后真凶。嗯，哎，对了，嗯，今天你带冰影和三姑娘过来。你的心意我都领了，但是我现在不是在县衙当差吗？以后什么礼物、兵车呀，就别再带来了。你们看行，你说了算。你是老大。哎呀，咱们上官小姐和卓少主真是张堂送礼了，送到麦子黄，<笑>难舍难分呀、啊。吃完了吗？吃完了，赶紧把碗筷给人还回去，别影响人家做生意。哎哎，马上，马上。三姑娘，近来生意还好吧？会不会很辛苦？回大人，往年临近夏至都是我们最忙的时候。可自从出了案子，灯会停办，夜里出来走动的人少了，生意反而冷落了。所以，我们也十分期待大人能尽快抓到凶手，让一切恢复正常。姑娘，这个你就放心吧。我们大人呐、啊，夙夜查案，连去年的案子都查，这个凶手肯定逃不出我们大人的手掌心，是不是？是啊，是啊。那最好不过。双双，快些收拾，让大人好好查案。啊、嗯，好。三姑娘，冒昧的问一句，你跟你的父亲关系如何？就是普通的父女关系，跟别人家的没什么两样，是吗？是有多大的恨意，会把父亲的名字划成这样？三姑娘，若是有什么内情，还望坦诚相告。潘大人说的没错，我是恨他。为何？这不怪我姐姐，我姐姐是外乡人，因饥荒流落到河阳，说是被我爹收养，其实就是给他干苦力。我爹喜欢喝酒。每次喝完酒就打我，每次都是姐姐护着我。比起姐姐，我更恨他。自从他出事以后，我们都松了一口气。都过去了。人姑娘怎么了？哭得梨花带雨的。我知道了，我知道了。哎，哎，大人，大人，大人，大人，你找什么？暴力。暴力。没错，暴力。这些死者生前都有过暴力欺凌的行为。暴力欺凌？嗯。我知道了，田华打骂手下，强叔虐待女儿，苛待老母亲的猎户，还要把妻子锁在家里的屠夫，这些人死之后，身边人都以为是恶交替天行道，因为不想让官府继续追查，所以隐瞒案情
。那我们只要在酒庄下这命案中找出有暴力侵凌行为的死者，就可以找到线索了。应该就是漏网之鱼。都。好。这个案子说的是，在河阳有一个死者，人称八爷，他逼手下的男童、女童行乞，被人发现死在河边的一个僻静路上，情形跟灯辉案一致。我知道八爷这个人，他平日作威作福，如果每日小乞丐行讨不到一定的数额，他就会用缠满荆棘的木棍抽打他们。尸体能找到吗？他没有家人。身边只有几个小乞丐，他一死，人就散了。所有人听着，翻遍整个河阳，也要把小乞丐找到。是。是少主召见，不知所谓何事？最近这恶交闹得人心惶惶，定是有人装神弄鬼。水路和码头都是我们银雨楼的地盘。好好的查一查，我倒要看看是什么人在捣鬼。少主，这怎么查呀？好好想想，如果我让你们做一只假蛟，你们会怎么做？哎，我知道，我知道，这跟端阳街的舞龙相似。呃，找骨头做牙齿，呃，再用兽皮或者铜油布做胶身，然后体内找东西支撑就好。<笑>赵堂主说的好，就这么查。百姓说看到恶蛟口中的锯齿，查一查屠宰户，他们的骨头都卖给了什么人，每一根都不要放过。是。还有，听百姓议论，这聚焦有水，身形似蛇，想必是有关节联动，应该是木榫或者竹片。生手定然是做不出来的，彻查我们河阳所有的木匠，还有灭匠。是，公子，你的伤看起来好很多了。这次啊，真是多亏了上官小姐照顾。大人，找到了吗？乞丐都是拘无定所的，时间过了一年多，确实有点困难。再加上很多乞丐都有偷盗的行为，看见我们当差的就躲，真是难上加难呐、啊。偷盗？他们偷了东西？一定会找地方换钱，你去当铺问过吗？哦，大人英明，一语点醒梦中人，想到这就去当铺打听。放开我！放开我！放开我！哎，快点，快点，快点！还要讨饭？讨什么饭？快！放开我！哎，站好了，站好了，都站好了，再不听话打板子了啊！大人，他们都是八爷的人，但是死都不承认。县衙悬赏，请你们帮助查案，你们躲什么？衙门的老爷们什么时候看得上我们这些讨饭的？少骗人！确实，我是骗了你们。本官现在怀疑，你们几个合起伙来杀了八爷。来人，把他们全部关入大牢。是。走。走。走。走。走。走那我现在问你们什么，能老实回答了吗？能、no.。八爷的尸体，你们知不知道埋在哪儿的？知道。好久没有回到这种熟悉的地方了。这么害怕，又何必要跟来？人要学会面对自己的恐惧。啊！那是裹尸体的草席，你们小心点，别破坏尸体。
那边先落。多谢大人。启禀大人，死者伤口的位置和生前，和卷宗记录当昏案的尸体一模一样。应该是同一手法所为，可还能查出什么别的线索？呃，大人，以我的经验，尸体腐烂的那么严重，大概是找不到什么线索了。你的经验？呃，嗯，大人，呃，祖师爷教导我说，验尸是需要时间的。把尸体运回去，给陈武做尸检。是，是大人，把尸体带走。是。我知道刚刚你那样做是让他们别嫌弃我，多谢。你顾全大局保护尸体，他们嫌弃你，是他们不对。其实我倒无所谓，只要我不嫌弃自己就好啦。你这什么眼神啊？我说错了？以前的你，可说不出这样的话。哎呀，人是会变的嘛。再说了，大人你也说了，境随心转嘛。可是一个人，在短短的时间里，真的会发生这么多的变化吗？怎么了？没事。我给马卸一下桌子。哎，雨雨停了，我们下去走走。好这是什么？先苦后甜果，可不是人人都有口服享用的。尝尝。你先等等。没骗你吧？确实不错。<笑>彩虹。但是你想什么呢？我好像好久没有像现在这样，好好看看风景了。今天这菜真好吃啊！嗯，回来了。嗯，在这儿，来吃。哎，谢
谢谢。刚回来。嗯，刚回来。去哪儿了？没去哪儿。哦，刚路过一片果林，公子和小姐摘了一些果子，耽搁了一些时间。公子和小姐去摘果子啦？嗯。摘个果子，你这么激动干什么？你不懂，你想想，之前他们俩那个关系，那是坐在同一张桌子上吃饭都难的。后来呢？虽然缓和了一点，却也只是就事论事，丁是丁，卯是卯。那这表面上看呢，是你家公子陪着我家小姐去摘果子，但实际上，是我家小姐长久以来的耕耘灌溉，在你家公子的心里开花结果了。哎呦，你真是想太多了。今日上官小姐为了保护尸体立下功劳，公子怕她饿坏了。就关心了一下，体恤下属而已。更何况，是我要卸马梭子才停的车，并非公子本意。你别说，嗯，还我！我是说，所有的你都别吃，给我！哎哎哎哎，什么都不懂！哎，怎么还生气了？虽然你生前也不是什么好人，可你不该死的不明不白。今天我来帮你，你也得帮帮我，把你想说的都说出来。伤口与灯会记载一致。奇怪，若是猛兽的咬合。父亲骨头一定会有细微的伤痕，若是被尖锐的利器刺入，在颈骨之处应有刺伤，怎么会没有痕迹呢？若非猛兽咬合，普通的刀枪剑戟也不可能有这样奇特的伤痕，除非……陈三，陈三，陈三，你这三脚猫的猫的脸，如何做我们的奴？谁说话呢？谁说话呢？谁说话呢？谁说话呢？是祖师爷在跟我说话，祖师爷莫怪，小弟有眼无珠，小弟有眼无珠，小弟有眼无珠。皮肉有伤，骨无痕，不是恶蛟，乃恶人。若想寻迹查真凶。一行凶器变为真。谢谢祖师爷爷，谢谢祖师爷爷。
好意思，不好意思，我来吃了。启、嗯、禀大人，小人昨夜夜里想着大人的嘱托，是左思右想，夜不能寐啊。后来，小人把平生所学悉数试了一遍，虽然弄到了深更半夜。但是功夫不负有心人，你可真终于让我找到问题所在了。说重点，是，呃，这个死者的这个伤口是在皮肉上，但是骨头却没有留下任何伤痕。以小的所见的话，造成这种情况，想必是一种异形兵刃。嗯，异形兵刃，你具体说说。呃，这。真是一点儿脑子都不动啊！啊，陈五座真是一语点醒梦中人。如果这个凶器的顶端有三根尖刺，两细一粗，两长一短，只要长度能刺破皮肉，但不伤及骨头，那就可以造成灯会死者的伤口模样，是吧，陈五座？回大人的话，小的平时不习武，所以对上官小姐说的这种。小的无法确认，上官芷，既然你想清楚了，不妨画出来。嗯，那那我试试啊上官小姐，你这兵器能不能杀人不知道，用来烤肉应该不错。<笑>再消会儿。嗯。上官芷，接着说，该怎么用？好。嗯，这种兵器呢，可能会用作两种用法。如果它正常发力的话，就可以当做寻常的剑使用；但是如果使用巧力，用顶端这三根尖刺，那就可以造成现在的伤口。这三根尖刺。短的可以起到辅助作用，长的可以致命。刺入天突穴的就是这两根长的，上面有锋利的剑棱，所以伤口平整；下面有托，只能刺入两寸。因为刺入不深，所以伤不到骨头。那凶手用这么复杂的东西杀人，有什么必要呢？嘿，一个闺阁大小姐。怕是连兵刃都没见过，只不过是异想天开罢了。<笑>想法是对是错，跟是男是女有什么关系？你要是想驳斥，就拿出更好的推理来。嗯、大人，我们是见识浅薄，可是上官小姐，这也只是推测，也无法证明，就证明是真的呀。这对查案有什么好处？我们没见过，那就去找可能见过的人。上官芷，拿着你的画。跟我去验证一下。验证？哎，大人，等等我。大人还真醒了。这里关着的大多都是江湖上的亡命之徒，他们中或许有见多识广之辈。大人，你真信我？穷尽所有可能，剩下的那种，哪怕是天方怪谈，也是真相。嗯、县衙查案。提供线索者，将功补过，减轻刑罚。哎，怎么怎么减轻啊？提供此异形兵刃线索者，重罪轻罚，轻罪释放。哎，这好事不赖啊！你讲，没有好事吗？没有好事吗？
剑，你见过？血溅见血封喉，见者无不丧命。我也只是侥幸，才活了下来。究竟怎么回事？十五年前，我与几个兄弟盘踞在南边的山上，靠打劫为生，也算小有名气。有一天。我们刚劫持了一个商队，来到城里喝酒庆祝，却不想遇见了一位杀手。一剑取血，以血养剑。以前只是个传说，但那夜我亲眼所见，那人仿佛黑夜里。夺取他人性命的无常，那一幕，我我这一辈子也忘不了。也不知道这个人究竟是谁。我知道是谁。曾经的河阳第一杀手，现在的金山堂堂主，雇佣。大人，既然已经查到雇佣。可有发现什么疑点吗？雇佣的吃穿用度十分讲究，每季都会派人去外地大肆采买，这是账本，你看看。这你都拿到了？嗯。玛瑙、珠玉、市驴房的鞋子、秀云楼的衣服，好家伙，这规格堪比帝王。一个表面上那么市侩的笑面虎，背地里却做着杀人的生意。过着帝王般的生活。哎，他为什么每样东西都买两件啊？这也是我不解的地方。按理来说，像他这样的人，连那种杀人的生意都差一点买到台面上了。他没有理由要装成恶交杀人，故弄玄虚吧？即便有人要杀强叔，也不用雇佣动手吧？看来，得去会一会他。启禀少主，属下查到前日有一木匠失踪，至今音讯全无。少主，属下带人把县里所有的圣物购买记录记录成册了，其中有一个买家甚是奇怪，指明了要肋骨跟腿骨，而且啊，只要牛马的。什么人啊？呃，季占堂。季善堂与我们纠葛颇多，若追查此事，恐怕四大宗族都会牵扯进来。少主三思。季善堂在我的眼皮子底下搞鬼，你竟然让我忍气吞声！我倒要看看雇佣这个老小子究竟要干什么。我跟你一起去查访金善堂吧，这样咱们还有个照应。不用，我自己去就行。为什么？你怕我又会有危险啊？我说有危险，难道你就不去了吗？嗯。我怕你还有别的差事，需要你走一趟。什么差事啊？哎。嗯、刘捕快，潘大人说你这边有线索，让我跟进一下。是什么线索啊？之前大人问过我令牌失窃的事儿，让我找到当年负责此事的孙捕头，今天总算找到了。那太好了，走吧。走。雅克居。孙捕头。刘捕快。这位就是县衙的前任捕头孙芳，这位是上官小姐。哦，上官小姐，我们今天来是想问问，可还记得当年灯会案的证物，那个带有水波纹的令牌，你可还记得？哎，一辈子也忘不了啊！要不是当时丢了那一块令牌，县衙怎么会把我辞退？我又怎么会变成今天的跑堂呢？到底怎么回事？你详细说说。
当时恶教的传闻闹得人心惶惶，四大宗族也给出了压力，让县衙如期破案，并且给一个交代。我们是没日没夜的查呀，唯一的线索就是这嫌犯掉落在案发现场的一块水波纹令牌。我知道此物重要，一直非常的小心。县衙内外也都加强了戒备，但没想到有天晚上有人来偷令牌，被我发现了，我当即便跟他交起了手。哎，奈何技不如人呐、啊，武功不敌他，被他逃走了。那你还记得那个人的长相吗？我记得他当时黑衣蒙面，仅能从他的眉眼和气力判断，他是个年轻男子，而且个子不高。不惜冒险也要偷回令牌，应是真凶所为。年轻男子，不是雇佣，难道是雇佣的手下？卓少主也查到积善堂了，他那人速度倒也挺快。听闻阴雨楼和积善堂是河阳最早的两大势力，想必你们私下交情很深吧？想套我话？卓少主多虑了，不过是随便问问。潘大人，请吧。好。寻老人者半饮，童子一人一饮，成年女子一人三饮，成年男子一人十饮，会武功者一百饮，有官位者五百饮。打着寻人的幌子，实为买凶的集市。我也从未进来过，想不到这里面竟是这般光景。等此案了结，我定要查抄积善堂。你尹雨楼作为四大宗族之首，到时别横加阻挠啊！你若真有本事，我尹雨楼不会插手，绝无二话。两位客官，有何需求啊？我想跟你们顾堂主谈一笔大生意。啊，我也有笔大买卖，要找你们顾堂主。好说好说，五百两以上的买卖都是我们堂主亲自接待。哟，五百两就能见你们顾堂主啊？你们顾堂主毫无架子吗？<笑>我们堂主的座右铭就是“有钱不赚，非君子”<笑>。我刚听闻，官员之下是五百两。正是。那好，我要寻一官员。姓甚名谁？何处为官？河阳县令，姓潘，名月。
想。若是草木皆离人，若山水皆空门，也朝不夜心生。只愿不负这相思浮沉，只愿一不负这段。相思浮沉。